สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้ PSP นะครับติดต่อ Connect กับ Database SQL Server 2008 R2 ตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดต่อไว้แล้วแต่ว่าจะมาบอกวิธีการว่าติดต่อยังไงทำยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูเริ่มแรกก่อนผมรันอยู่ใน IIS นะครับ IIS คืออะไรก็ตามมาเลยเข้าไปที่ Start Control Panel คนที่ยังไม่เปิด IIS นะครับเข้าไปตรงนี้เลยครับ Program and Feature หรือพวกถอนโปรแกรมนะครับเข้าไป Turn Windows Features on or off นะครับปึ้งรอสักครู่หนึ่งแล้วก็ไปติ๊กที่ Internet Information Service ติ๊กแค่ตรงนี้ตรงเดียวก็จะเลือกให้เราทั้งหมดแล้วก็โอเคไปครับสำหรับคนที่ยังเปิดนี่ผมเปิดไปแล้วถ้าคนยังไม่เปิดมันจะรอสักครู่หนึ่งเพื่อจะทำการรันรีสตาร์ทหรือวินโดว์ใหม่อ่าอ่าพอเปิดแล้วจะเป็นยังไงมาที่ Control Panel เหมือนเดิม Administrative Tools ก็จะเจอตอนนี้ครับถ้าเราไม่เปิดจะไม่เจอตอนนี้นะถ้าเจอปุ๊บดับเบิลคลิกเลยเราก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมขอปิดตอนนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวมันเยอะมึงนี่คือชื่อเครื่องของเราไซของเรานะครับตอนนี้มันยังรันอยู่นี่เห็นไหม stop อ่า start อ่าโอเคแค่นี้ครับการเปิด local host นี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วผมตั้งไว้ที่หนึ่งพอร์ตหนึ่งร้อยพอร์ตหนึ่งร้อยคืออะไรเดี๋ยวมาบอกกันเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ blending คลิกเลือกเลยอดิตจะเอาพอร์ตไหนก็ตามสบายเพราะว่าปกติผมลงไว้อีกตัวหนึ่งคือตัวแวมลงแวมไว้มันเป็นพอร์ต80เหมือนกันผมก็เลยมาเปลี่ยนใช้พอร์ต100นะครับเนี่ยสาเหตุเขาทำไมต้องใช้พอร์ต100เดี๋ยวมันชนกันโอเคแล้วมันก็จะมีโฟลเดอร์ของงานของเราที่จะอยู่ในนี้ได้เข้าไปที่ไหนอ่ะเปิด Explorer Window Explorer ขึ้นมาไปที่ไดซีนะคุณจะเห็น i n n e t p u b นะครับดับเบิลคลิกเข้าไป root ของเว็บก็คือตอนนี้แหละบวกเว็บ root ก็จะมีไฟล์งานของเรานะครับอยู่ในนี้โดยปกติแล้ว IIS จะไม่สามารถติดต่อ PHP ได้โดยตรงอันนี้อันนี้ผมติดต่อไว้แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับถ้ามันติดต่อได้ก่อนจะทำการติดต่อได้นะครับให้คุณไปดาวน์โหลดแต่นี้ก่อนเว็บนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต้ใต้คำอธิบายในคำอธิบายนะครับลิงก์เว็บแล้วก็อีกเว็บหนึ่งก็ลองไปทำตามเว็บนี้ดูนะครับผมก็ทำมาจากเว็บนี้เหมือนกันเขาสอนดีมากครับ thaicreate.com นั่นเองแล้วก็อันนี้พวกนี้ผมจะเอาไปไว้ใน Description นะผมขออนุญาตปิดแต่เวลาโหลดมามันจะเป็น2ไฟล์นี้ครับชื่อไฟล์ประมาณเนี้ยตัวนี้จะเป็น SQL Server Client 2012ตัวนี้จะเป็น PHP เวอร์ชัน 5.3 นะครับจะเป็นเหมือนพวกเอามาครอบเพื่อจะให้ IIS รันพวก PHP ได้นะครับนี่ก็เป็น 5.3 แล้วก็ driver ที่เราจะใช้ติดต่อเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชหาดู SQL SRV นี่ driver ที่เราจะใช้ติดต่อ SQL server นี่ไงเนี่ยคือได้แบบเนี้ยคือมีแล้วสามารถติดต่อได้ทีนี้เราไปดูว่า PHP info นี่มาจากไหนมาจากการสร้างของเราคือมันจะเข้าไปดูตรงๆเลยไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนเราคอนโฟร์ที่เราเราก็จะสร้างไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปเรียกใช้เพื่อจะเข้ามาดู PHP เพราะปกติแล้วจะเข้าหน้าเป็นอย่างนี้พอจะเข้า Info ต้องเหมือนไปเขียนโปรแกรมเพื่อดึงเข้าเอาเองครับทีนี้ผมจะมาที่ไฟล์งานอันนี้ผมคอนเน็กได้แล้วมีชื่อโฟลเดอร์งานของผมแล้วทำไมถึงไม่มีเพราะว่าถ้าถ้าถ้าจะใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ index.php เพราะไฟล์งานผมชื่อว่า index อ่าตอนนี้ติดต่อได้ละดึงข้อมูลมาจากนี่แหละได้ table 
ดัตต้าเบสคลอสติ้งมาจาก Table Product นี่คือสิ่งที่ผมเรียนมาแต่มันไม่เป็นภาษาไทยทํายังไงจะมันมันถึงจะเป็นภาษาไทยก่อนหน้านั้นมันจะคอนเน็กมายังไงมาดูกันครับนี่คือคําสั่ง Connect String Connect Database นี่ใช้คําสั่งนี้แล้วก็ที่อยู่เป็น IP ก็ได้แล้วก็ชื่อ Database อันนี้คือวิธีที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มี username กับ password นะครับถ้ามีก็ใช้แบบนี้ก็ได้ครับเป็นตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งพอใส่แล้วลักษณะมันก็จะเป็นประมาณว่าเอาตัวแปรตัวเนี้ยมาใส่แทนตัวนี้แล้วตัวแปรตัวนี้มาใส่แทนตัวนี้อันนี้คือมี user word อันนี้คือ p o t ของ SQL Server ติดต่อได้ก็ห้ามขึ้นตัวนี้ติดต่อไม่ได้ห้ามขึ้นตัวนี้ทีนี้ผมติดต่อได้แล้วผมก็จะให้มัน select ข้อมูลตัวนี้ออกมาแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่เป็นภาษาไทยอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันเดี๋ยวผมมาแก้โดยพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปครับ i c o n v ปิดมันก่อนแล้วฟันหนูคอมมาฟันหนูคอมมาในคอมมาแรกจะใส่เอ้ยในฟันหนูแรกจะเป็น t i s k i d 6 2 0อันที่สองจะเป็น u t s k i d 8ก็ไปเลยจากตรงนี้อ,นนอันนี้คืออยากให้มันเป็นภาษาไทย refresh ดูครับปึ้งได้แล้วนี่แหละครับการติดต่อแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้แบ่งหน้าเพื่อให้มันสแสดงแค่10โล20โลอะไรประมาณนั้นครับเพื่อนๆที่สนใจสำหรับ PHP ที่สามารถติดต่อกับ SQL Server ได้ก็ลองดูนะครับมันอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ยากอาจจะยากอยู่ช่วงแรกๆผมก็งงตั้งงานแต่ขอบคุณไทยครีเอทแล้วก็หลายๆเว็บที่สามารถให้ความรู้เราได้สำหรับคลิปนี้สวัสดี